Pour que ça ne soit pas trop emmerdé. Le chocolat, il va être. Il y a une petite Bon. Où est le chocolat Ah, tu après. Oui, mais il y a peut-être avoir un moment d'attente. Après, quand vous allez me demander si je vais encore mourir Oui, bien sûr. Alors, vous êtes bien madame Michel Gauss Oui. Vous êtes terre C'est parce que je vous aime bien. Oh, 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 oh. Écoutez, vous voulez vraiment mourir aujourd'hui Absolument. Vous êtes persuadé de vouloir mourir Oui. Parce que si je vous buvez ce médicament, vous vous endormez, vous allez mourir Oui. Ça c'est clair. C'est ma volonté. C'est votre volonté Oui. Alors, je vous dis au revoir. Adieu. French citizen Michel Corse chose to die in Switzerland by drinking 15 grams of diluted pentobarbital. Switzerland is the only country in the world that facilitates assisted suicide for foreigners and the only one that allows groups such as Exit and Dignitas to organize prescription death. Michelle didn't have a life-threatening disease, nor did she do anything illegal. She chose to die on her birthday, July 29th. Although he looks like a sweet old man worried about the quality of water for his tea, Ludwig Minnelli is actually a formidable lawyer. The 78-year-old head of Dignitas skillfully surfs the gray zones of the law in order to assist those who wish to die. Swiss law is extremely ambiguous. Swiss Penal Code Article 115 authorizes assisted suicide if it is not requested for egocentric reasons. Nothing more. Dignitas' Fafacon headquarters exist thanks to or because of this law. Dignitas clients are mostly foreign, Germans, English, French. Because in France, as in most countries, it is against the law to commit suicide with barbiturates such as pentobarbital. Valmournois near Paris. Brigitte Salva and her husband will never get over the loss of their son, who died under extremely dramatic circumstances. 24-year-old Remy Salva had a serious degenerative disease, which had been slowly destroying his nervous and muscular systems since he was six. Salut, Bidou! Allez, viens, Ninix! Laisse-le monter! Salut, bonhomme! Oh, oh, 
French television broadcasted a program on the disabled in 2007. When they interviewed the Silva family, Jaime told them that he wanted to die. Qu'est-ce que vous pouviez lui répondre à cette époque, Rémi, quand il vous disait « Moi, je veux plus vivre comme ça », qu'est-ce que vous lui répondiez Qu'on comprenait sa, sa demande, mais que tant que... Il y avait quand même toujours de l'espoir, il fallait toujours lui transmettre un espoir pour qu'il continue. Mais on comprenait très très bien sa demande, c'était forcément très légitime. Vous aussi, au fond de vous, vous aviez toujours cet espoir que ça aille mieux, qu'il y ait des rémissions, qu'il s'apaise dans sa maladie Non, 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 très sincèrement, euh, c'est ce message qu'on transmettait à Rémi, et on avait compris que sa maladie était mortelle, on avait compris qu'il se retrouverait grave à terre avec à la fois une destruction de, 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 de sa haute estime et une destruction neurologique, hein, et la perte de toutes ses capacités. Et il a quand même fortement exprimé la demande de d'euthanasie. De, de et en découvrant qu'en France, il n'y avait pas de possibilité, pas de loi à ce sujet, il avait été jusqu'à me dire « Alors maman, à ce moment-là, je compte sur toi ». Et c'est vrai que moi... Euh, bon, ma réponse spontanée lui a été de dire mais une maman euh, est là pour donner la vie elle n'est absolument pas là pour euh, donner l'amour à son enfant une maman, euh, ce que tu me demandes est terrible et il faut absolument que les lois évoluent et je n'aurais pas pu lui dire oui je le ferai il a fait la demande de, de ta nazie et écrit, euh, voulu écrire une lettre à la présidence peu de temps avant sa mort et j'étais convaincu nous on était convaincu que que dans la réponse qu'il aurait, il y aurait peut-être une ouverture pour lui dire, jeune homme, nous y réfléchissons, voilà, euh, euh, où la loi actuelle euh, est probablement adaptée à votre situation, à la limite qu'on lui monte. The French president's answer came three months before Remy's death. Nicolas Sarkozy's answer triggered events. Remy saw only one solution after receiving this official response. One summer evening in 2008, he prepared a cocktail of drugs and alcohol and committed suicide alone in his room. C'est un matin que vous l'avez trouvé, ça s'est passé chez vous. C'est vous hein, qui l'avez trouvé. Vous arrivez à nous raconter ce matin-là C'est peut-être un peu dur parce que trouver son fils. Euh... Et donc en fait, si mon mari a du mal à évoquer, mais disons qu'il a trouvé Rémi le matin. Et, et ce qu'il faut dire, parce que des gens euh, disent qu'on est libre chacun de se suicider, que c'est vrai que c'est une liberté individuelle, je veux quand même leur dire à ces personnes que c'est absolument atroce. Atroce. Rémi n'est pas mon rompé. C'était épouvantable, mon mari m'a empêché d'approcher son corps lorsqu'il l'a trouvé. C'est moi qui ai couru derrière les secours. Et j'ai des images quand même extrêmement dures de mon enfant. Il n'est pas mort en paix, allongé sur son lit. Il s'est étouffé dans ses vomissements. Et son corps était par terre. Rémi n'est pas mort du tout, du tout en paix. Et, et c'est absolument terrible de se dire que qu'il a dû mourir de cette façon-là. Pourquoi Rémi n'a pas souhaité partir en Suisse, où c'était possible, par exemple, et s'assurer d'une mort plus douce et plus paisible C'est difficile, alors. Comment expliquer Ça tient à la personnalité de notre fils aussi. Je pense que son côté... Euh... Son côté militant, puis il voulait que ce soit juste et que ce soit un droit pour tous. Parce que ce qui est caché et tué chez nous, et que des présidents d'associations ont quand même évoqué après la mort de Rémi, c'est qu'énormément de personnes atteintes de maladies évolutives lourdes se suicident et on n'en parle jamais. But Rémi's sacrifice was in vain. French law remains unchanged. 
Michelle Koss, on the other hand, waged another kind of battle in Toulouse. She allowed a television crew to film her story in the hope that it would wake people up. We met Michelle ten days before her death, but the thought of discussing it with her was disturbing. Je suis inscrite à Dignitas depuis 2002 et j'ai fait tout ce qu'on me demandait Dignitas pour avoir droit à ce qu'ils appellent une mort dans la dignité. Il se trouvait que mon corps était fragile. Donc je me suis retrouvé comme ça un beau jour euh, avec une série de fractures qu'on appelle euh, des tassements vertébraux. Et puis l'ostéoporose s'est déclarée, elle s'est aggravée, on a dû m'enlever un rein, j'avais toujours eu de l'asthme. Finalement, peu à peu, depuis l'âge de 55 ans pratiquement, je vis allongé. Évidemment, c'est pas spectaculaire ma maladie, elle est complètement... ça ne se voit pas. J'ai des os tout blancs, mais il faut encore faut-il me radiographier. Euh, la tête fonctionne encore un peu. Euh, je marche mal, très peu. Et puis surtout, je me fatigue très vite. Moi, je suis un boulet pour les personnes avec qui je vis. Et je ne peux pas rester dans une cuisine, je ne peux pas me faire à manger, je ne peux pas faire des courses, je ne peux pas faire les choses que font les gens dits bien pourtant. Il y a cet élément-là qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. It was difficult to understand this vital 74-year-old woman because we felt that she was still very attached to life. Bien sûr, j'aime profondément la vie, c'est pour ça que je la quitte. C'est parce que je veux pas qu'elle soit informe. J'ai tellement aimé, aimé, entendons nous lui donner une forme, que la seule idée que maintenant je pourrais plus lui donner la forme que je lui donnais, euh, parce que j'avais la, la, la faculté d'écrire, je n'ai plus, vous savez. Je perds mes mots, je perds la mémoire. Quand je me mets devant l'ordinateur, j'ai les yeux qui pleurent. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette vie Je vais plus pouvoir donner forme à ma vie. Qu'est-ce que c'est que ça Michelle Coase was fully determined. Nothing would change her mind, neither the beauty of summer, nor her friend's grief. Martine and Michelle's partner Nikki will accompany her to Switzerland, as they had promised to do. La force, c'est Michelle qui me la donne, puisqu'elle a fait son choix et qu'elle est hyper heureuse de le faire. Qu'est-ce que je vais, moi, aller être triste euh, Voilà, non, 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 euh, je, moi, je... Voilà, si, sinon, je serais pas... Je me considérerais pas comme une amie, sinon. Voilà. Moi, pour moi, l'amitié, c'est ça, c'est ce que vaut l'autre. Depuis que vous savez qu'il y a cette échéance du 29 juillet, vous vivez autrement la relation avec elle. Effectivement, depuis peut-être qu'elle me l'a dit, qu'est-ce que ça peut changer ben, J'ai peut-être plus été à l'écoute. Pour, ses, pour, euh, pour euh, accompagner ses, ses désirs, euh, pas comme moi, toute seule, d'autres autour. Euh, voilà, parce que c'est normal, c'est elle qui va partir, donc... Euh, Je, je trouve que c'est normal d'accompagner celui qui va partir le mieux possible. Je vois pas comment arriver en si tard, on arrive à attraper celui qui de je l'aime pour arriver à celui qui va juste avec un joint de caquette. On a euh, de la on a gap, on a une heure de battement. Ça c'est vrai, mais si on prend l'avion à midi à midi, mais c'est pas à midi à midi qu'on prend l'avion, c'est à 14h. Encore pire, mais non, 14h c'est bien, 14h on a plus de 15h20 je crois, là-bas je me Non, c'est toi qui arrives. C'est elle qui a raison, c'est elle qui a raison. Je vis avec une personne très silencieuse. Et, et je ne vis pas avec elle par hasard. Son silence me permet d'écrire et de penser. Nous avons les mêmes goûts en toutes choses. Et mon seul désespoir, c'est de causer de la peine aux gens qui m'aiment. Parce que je vois que je cause de la peine. Je vois qu'il y a des gens qui pleurent autour de moi. Et ça, croyez-moi, c'est très très dur. C'est très très lourd. On se sent très coupable. Mais si je me suicidais demain parce que de toute façon ma décision est prise, Dignitas ne fait que lui donner une forme amène, mais de toute façon j'irai me tuer, c'est ça c'est certain, parce que moi le sens de ma vie est fini, il est fini, je n'ai plus de désir, je n'ai plus d'envie, je n'ai plus rien, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller en Suisse. Certains trouvent que c'est du courage, vous me trouvez courageux Oui. Enfin, expliquez-moi pourquoi c'est difficile. Mais c'est très facile de passer de la vie à la mort. C'est la vie qui est difficile. C'est pour ça que je ne me trouve pas courageuse. Courageuse, je l'ai été, puisque j'ai vécu. J'ai été courageuse tout le temps, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. J'ai eu preuve de courage tout le temps. Maintenant, s'il vous plaît, euh, je vais abattre cette potion, mais vous plaisantez. Enfin, c'est un, un jeu d'enfant. Tiens, voilà, tac, c'est la merde, c'est dommage, mais après j'aurai du chocolat. Manelli always walks to work. 
His office is 500 meters from his home in Forca, near Zurich. He works with a staff of about 12 people. The industry is very discreet. Ceci sont les bureaux de Dignitas avec les différents postes de travail. Je vous présente Monsieur Lulé, un de nos collaborateurs et mon remplaçant. Et voici notre documentation. Tout d'abord, les dossiers verts. Là se trouvent les dossiers de tous les 5600 membres de notre association. Dans les dossiers blancs, nous avons les dossiers de nos membres qui ont demandé un suicide assisté, euh, qui sont toujours vivants. On est en train de travailler. Ce sont à peu près 400 jusqu'à 600. On ne connaît pas exactement le nombre. Ça change. Et là, nous avons les dossiers des gens qui ont été accompagnés chez nous. Dignitas has helped 1044 people commit suicide over the past 12 years. Quelles sont les conditions pour faire une demande d'assistance au suicide Comment vous faites Les gens nous contactent par téléphone, par courriel, euh, par lettre et demandent l'aide au suicide. Alors, ils doivent tout d'abord devenir membre de l'association. Euh, nous ont envoyé un dossier médical, nous ont envoyé un curriculum vitae afin que nous sachions un peu plus de cette personnalité et qu'on, dans nos yeux, le dossier est suffisant, nous le transmettons à un médecin et demandons au médecin seriez-vous prêt à écrire une prescription pour cette personne et quand il nous dit oui, nous disons la personne a maintenant le feu vert pour les soins. The patient must travel to Switzerland and consult with the doctor in order to get the green light. Consultations usually occur in a hotel. Two 20-minute meetings to receive or be refused the right to die. J'ai cru comprendre qu'il fallait absolument avoir une maladie grave. Que c'était la condition. Non, euh, euh, mais il faut avoir une maladie au moins. Il faut... Euh, il faut un rhume, on ne peut pas partir avec. Selon une non, mais si par exemple euh, une personne euh, très âgée a 3, 4, 5, 6 différentes euh, maladies qui rendent euh, la vie très difficile, euh, alors là il n'y a pas de problème. Das war eigentlich im Grunde wie einschlafen. Also meine Frau ist völlig ruhig. Rübergegangen. Kiel Cemetery in North Germany. Silke Brennenau died in 2006. And her son and husband felt relieved. Witnessing his wife's intolerable suffering, Rainer Brennenau did not hesitate an instant before driving her to Dignitas in Switzerland. There was simply no hope of recovery. Diagnostiziert wurde bei meiner Frau Eierstockkrebs, der in einem sehr späten Stadium war und übergegangen ist auf das Bauchfell. Und dann hat man hier in Kiel in der Uniklinik den Körper aufgemacht und hat dann eben festgestellt, dass nichts mehr machbar ist. Man hat den Körper zugemacht und meine Frau ist am gleichen Tag nach Hause gefahren worden. Meine Frau, ähm, die ahnte schon, dass es äh, eigentlich im Grunde nicht so übermäßig lange mehr dauern wird und sie hat mich dann gebeten, vielleicht eine Organisation zu finden, die ihr bei dem Sterben etwas, äh, etwas unterstützend beistehen kann. The word euthanasia has been taboo in Germany since the Nazis. Only 40% of today's population favors assisted suicide. Legalization is therefore unimaginable. But the Brennau family found relief in Switzerland. They traveled 800 kilometers by camping car from Kiel to Zurich under intolerable conditions.
sogenannten Port, der dann oben sitzt und dadurch wurde dann die Infusion gegeben. Und der Vorgang, dass äh, dieses Rädchen aufgedreht worden ist, ist dokumentiert worden und ist gefilmt worden, sodass nachbar weißbar war, dass meine Frau dieses selbst durchgeführt hat. Also seit dem Moment, wo wir schlussendlich eben das Gebäude verlassen haben, weil ich eine ganze Zeit an gar nichts gedacht oder gefühlt habe. Ich habe an die Rückfahrt gar nicht mehr genommen. Mehr. Eigentlich ist das von uns und Italien wohl auch nur von damals. Das ist auch schon etwas länger hier. Können Sie das Foto zeigen, wo was, ähm, was Sie von Ihrer Frau haben? Da ist meine Frau in einer Kiste. In einer Kiste. Meine Frau äh, war sehr künstlerisch tätig. Und äh, das ist ein Foto von einem Workshop. Würden Sie jetzt dafür kämpfen, dass äh, das Deutsch, also das eine Diktate ist ja so der deutsche Ableger, dass die hier ähm, legalisiert werden? 
Oh, ich denke, das ist in Deutschland relativ zwecklos. Hm. Hm, mal die Einstellung insgesamt der Politik. Extrem. Andere Auffassungen dort. Das mag vielleicht aus unserer Geschichte resultieren. Oder aus welchen Gründen auch immer Lobbyismus aus, äh, von manchen Bereichen. Aber ähm, ich denke mal, mein Sohn wird es nicht erleben, dass sowas in Deutschland möglich ist. Birkins Switzerland. Surveys reveal that a majority of people favor assisted suicide. In 2010, the Confederation grappled with this problem, which had been neglected far too long. The Minister of Justice, Evelyn B. Bushloff, prepared a bill with dignitas in mind. Beaucoup de gens des autres pays, et en Suisse, pour prendre l'aide au suicide, essayer. Il y a des personnes qui sont qui ne sont pas malades. Et ils, ils, ils veulent avoir euh, des, des organisations et c'est comme un tourisme de la mort et je, je pense que la Suisse euh, ne doit pas avoir ce signe, ce label euh, d'être euh, un, un pays de tourisme de la mort. The Federal Council did not intend to outlaw assisted suicide per se, but rather to regulate the way assisted suicide groups function. Among other things, she took into consideration the opinion of the National Ethics Committee. Il faut pas oublier que, que cette proposition de loi ne, ne touche que les organisations d'aide au suicide, que finalement chacun est libre euh, avec le code pénal actuel, avec l'article 115, qui ne punit donc pas l'assistance au suicide dans la mesure où elle se fait sans mobile égoïste. Chacun peut assister euh, quelqu'un d'autre au suicide, et que donc là, euh, il s'agit simplement d'une extension, enfin la, 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 la loi devrait juste garantir une certaine sécurité dans les organisations. However, the initiative was short-lived. The bill was set aside when Evelyn Wigmarschloff left the Justice Department to become Minister of Finance. We traveled to Belgium, where, along with the Netherlands and Luxembourg, Assisted suicide and euthanasia are legal. Dr. Lucignol of the Bourdais Institute is a cancer specialist and one of the first to defend and practice the law. He will sometimes put an end to a patient's life when they are no longer capable of acting for themselves. Euthanasia has been legal in Belgium for the past nine years. <laughs> Un peu imprévu par rapport à la, à la journée aujourd'hui. C'était un, une consoeur qui m'appelle les soins intensifs et qui se trouve euh, confrontée à un cas de demande d'euthanasie euh, chez un patient qui a fait une déclaration anticipée. C'est-à-dire que pour l'instant, il est inconscient et la réanimation est, est impossible. C'est-à-dire que le patient est en, en, en situation, je dirais, de. Inéluctable, en tout cas sans issue. Et donc, euh, la famille, les, les ayants droit, ont demandé à ce qu'on applique sa volonté, qu'on qu respecte sa volonté. Et donc, euh, ce que je ferai après, euh, enfin, tout à l'heure, c'est que je, je me rendrai en, en réanimation. Moi, je vais voir le patient. Même si je ne peux pas le, discuter avec lui, euh, vivre, moi, je, je prendrai compte connaissance du dossier, connaissance des déclarations anticipées, puis nous organiserons les choses en conséquence. Je pense que la famille aura aura choisi un moment particulier. En tout cas, ce ne sera pas maintenant. C'est clair qu'on ne peut pas faire les choses maintenant. Ça ne se fait pas comme ça. Et, euh, et personnellement, je ne serai pas capable non plus euh, d'obtempérer comme ça dans la minute. Euh, ceci dit, c'est le médecin en réanimation qui, va, qui, qui pratiquera l'acte et qui, qui m'a demandé d'être à ses côtés. Since the war began in 2002, euthanasia has been performed 900 times a year for a population of 11 million people. However, doctors in favor of euthanasia may not do whatever they like, as they like. A government commission exists to ensure that they obey the law. In Belgium, to obtain the euthanasia, there are three conditions. Maladie incurable grave, souffrance intolérable, and demande lucide et sans pression extérieure. And the commission has the power to transmit to justice. Un cadre 
doctors grew cautious and no longer risked prescribing pentobarbital. So we merely turned to him, which can be bought on the open market. J'ai décidé, il faut absolument que Dignitas euh, a quelques expériences euh, avec les lions. Parce que nous connaissons très bien euh, comment on peut euh, accompagner une personne avec les lions. Euh, et on a eu quatre cas. Nous avons trouvé ça bien de des gens à mourir. C'est choquant, mais c'est la dernière possibilité que vous avez. Death by helium is not easy. It induces violent spasms. The eyes roll back. Such scandalous methods shock the country. Dignitas, quand ils font des suicides avec de l'hélium, on voit la population qui commence à, à se réveiller, à, à se scandaliser, à se dire non, oh, ça va trop loin, c'est pas possible. On est très vite hein, dans des zones, euh, dans des zones dangereuses, pas si loin de la barbarie malgré tout, même si c'est dans une démarche extrêmement humanisante et que les intentions sont très très louables et que je partage pour la plupart, euh, il faut moins pour encadrer. Et c'est le rôle de l'État, c'est même son grand rôle de protéger les faibles dans des situations comme ça. Assisted suicide costs $10,000. Comment vous justifiez les 10 000 francs Alors, tout d'abord, il faut savoir quand ces 10 000 francs sont compris, les frais de crémation, les frais de transport, les corps, etc. Nous devons payer les salaires, nous devons payer les loyers pour de ces bureaux euh, de la maison à Préficon. Nous avons eu des coûts énormes de justice. However, money flowing into Dignitas often makes the headlines. Bayamakta magazine spoke of unexplained wealth. Minnelli's personal fortune apparently has increased by something short of two million since Dignitas was founded. On vous reproche souvent de vous enrichir sur la fragilité des gens qui souhaitent venir mourir. Qu'est-ce que vous répondez Vous pouvez le prouver, le montrer. Vous savez, les preuves peuvent être apportées par les gens qui font euh, ces accusations. C'est pas moi euh, de prouver mon innocence, mais euh, je serai en mesure de prouver mon innocence. Euh, euh, rien euh, de euh, ma fortune a été euh, financé par des militances. Zurich's Attorney General Andreas Bruno has kept a close eye on Dignitas' activities for years. He remained prudent, even evasive during our interview, and has never produced evidence. We have a reasonable soupçon to make a procedure. It should be a lot more. Fafacorn Industrial Zone. The Blue House has been prepared for Michelle Kuss. Erika Mune is expecting us. She has accompanied Dignitas clients through their final moments for the past 17 years. She is the perfect hostess. There are little chambers here. There are a little cuisine here. We prepare the medicament. And we prepare also the café, the tea for the people, for the patient, for the family. Ici, il y a le deuxième lit, la grande chambre. Là, il y a des gens qui peuvent se mettre là, c'est assez confortable, vous voyez. Il y avait quelques cas, je me souviens. Il n'y avait pas de doute, mais quand même, ils ont encore hein, tenu le verre. Quelques secondes avant vraiment d'avaler le liquide. En se disant... Probablement, je ne sais pas. En se disant, peut-être. C'est vraiment la dernière fois que je vois quelque chose. Il y a aussi des cas, ils, ils racontent des heures et des heures, ils me racontent toute leur vie. Euh, oui, euh, on a cours ce, le soir à 5h, 6h, alors euh, des fois je me dis, euh, mais, euh, je demande au patient, euh, est-ce qu'il veut vraiment partir, ou bien est-ce qu'il veut vraiment mourir, ou 
Je commence à m'endormir. Je 